Hej och välkomna till Pammis vett- och etikettskola. Mängder av personer frågar mig, Pammi, hur står du ut med hur dina vänner behandlar dig? Och det förstår jag att ni undrar, men sanningen är att de vet ju inte bättre. Jag gör mitt bästa för att lära dem hur man ska bete sig som en riktig dam, men det går så sådär. I alla fall så tänkte jag att vi nu skulle kolla på några scenarion där det har blivit lite fel. Och så ska jag förklara hur man egentligen kunde bete sig. Och det här kommer att bli kul! Ja, rulla bandet! Jag vet tjejer, ska vi köra monopol? Ja, pax för att hatten. Skortkärn tar jag. Gudarna gör så att Rave får bilen. Uh, fingerborgen. Ja, då tar jag hunden. Nej, 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 nej. Men jag vill inte vara styrkjärnet. Ja, det där har vi ju redan bestämt. Om vi tar passa där. Ja, det här är ju ett mycket vanligt förekommande fenomen. Monopol är ju en lagsport så därför vore det rimliga här att säga Pammy. Du får välja först vilken pjäs vill du vara? Och då svarar jag i sin tur. Åh tack, det var snällt men inte ska väl jag välja först? Och då svarar de andra. Jo Pammy, för du är vackrast och snyggast och snällast och smartast och underbarast. Och då, ja då kan man inte säga emot. Nu tänkte jag att vi kunde prata lite om hur man ska bete sig i mataffären. Det viktigaste är att alltid låta andra gå före dig i kön. Så bråttom har du faktiskt inte. Ach, det där är bara tramsigt. Du lever bara en gång. Har du bråttom så gå före, girlfriend. Vad gör du här, Afrodite? Stick det här i min hörna. Yes, men dina råd är så torra, Pammy. Folk kan inte höra dina tråkiga etikettsregler. De vill höra Afrodites livsrådstips. Puh, hade du haft en hörna så hade du hetat Afrodites slampiga snuskråd. Oh my god, girlfriend, you are so right. All right, let's do it. Mm. Välkomna! Ja men vad fan! Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra Som jag sa när du ringde idag Jag ljuger så bra Okej, Plunis, nu gäller det. Halleluja. Jag vet att vi sa att vi aldrig skulle återvända till den där fruktansvärda framtiden. Men nu gör vi det ändå. I am so excited I can't feel my arms. Uh-huh. Jabba jabba du. Ursakal ska nu använda sin nyckel för att kalla på tidsgudarna som ska öppna porten till framtiden. All right, let's do it. Jag tycker fortfarande att det här är en urkorkad idé. Åh, oh, knip igen, white boy. Oheliga tidsportal! Oh, 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 öppna dig tidsportalen! Kom igen, öppna dig! Woohoo! Kom igen nu och öppna dina stora dörrar! Bara dyk upp där uppe i himlen liksom! Woohoo! Yay! Tidsport, tidsport! Men vad fan är det här? Kysch nu, Lis, du förstör ritualen! Ursäkta, jag tror inte det är rätt kommando. Skubudu, tjubudu, boo! Det fattar väl vem som helst att det där inte var rätt motto! Hold on to your shoes! Vad fan har ni varit? Vi lät dig gå först för att se så att det verkligen var säkert. Oh. 
Förlåt att jag försökte mörda dig och bli lite psycho och vara ensam här i all evighet. Jag blev faktiskt jätterädd. Men vad menar du med att du har varit ensam här i all evighet? Och ännu viktigare har du en hårborste. Mitt hår beter sig jättekonstigt. Uh, you heard me. Tyvärr så har jag fått uppdraget att stå fast med den här dörren i all evighet. Åh oh, fy fan, nu blir du fast med det skitjobbet. Jag tänker berätta det nu. Det är en väldigt mörk och hemsk historia. Hurra, äntligen semester, Barcelona. Här kommer jag. Du, 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 du. Oh. Huh? Hello, främling. Vet du vägen till Barcelona? <laughs> Absolut, det vet jag. Men du, jag måste verkligen gå på toa. Kan du vakta den här porten under tiden så kan jag berätta sen. Absolut! Sweet! Tänk på att du aldrig får lämna porten för den sista som gör det kommer dö brutalt! No problem! Just hurry back you! You got it! Yes! Äntligen fri! Vilken trevlig ung man! Damn, you got played! Hur länge sedan var det egentligen? Well, i måndags! Men det är ju inte så farligt. Är det 48 år sedan? Oh. Som jag slutade räkna årtusende. Jävlar vad det måste blivit uttråkad. Well som tur är så har jag den här. Abracadabra! Oh my god en tv. Snälla sätt på glamour. Det är inte bara en vanlig tv. Tack för den här lilla underbara maskinen. <skratt> har jag kunnat följa era liv sedan ni föddes? Eh, ursäkta? Jag håller faktiskt på att kolla igenom några gamla godingar just nu. <skratt> Ja, fuck. Ja, um, ni fattar skit samma, ni behöver inte se mer. Ja, oh, just det, ni vill igenom porten eller till framtiden. All right, let me open it. Oh, bra, kan oh, bra. Hola, kan Wait a minute. Uh, skulle någon av er kunna tänka sig att stå här en stund medan jag bara går och uh, kollar en grej? Bye, later. Tänk om min hatt blåser av! Man kan ju alltid hoppas. Huh? Vad menar du med det? Nothing. Okej, okay, det här är min enda chans att bli av med dem. De kommer med till framtiden, kommer de att förstöra allt. Om jag lyckas slinka mig ur deras grepp så försvinner de i korridoren för alltid. Goodbye, stackars! <laughs> du får vara försiktig, Ustakalv, annars kommer du glida ur mitt grepp. Mm, Okej. Okay. Oh, kom igen, kom igen, kom igen. Dammit! Orör inte, Ustakalv, jag kommer fånga dig varenda gång. Mm-hmm. Vi får väl se. Let's go, you bitch! Don't test me, bitch! Hello! Oh, nej, oh. This bitch. Sorry, girls, you are not invited to the party. Party? Ah! Ah! Jag vet allt vad ni håller på med, men ni kommer aldrig åt mitt badkar. Jaha, vad fan är vi nu då? Det är helt tomt och dött. Precis som på mitt kärleksliv. Ja, ah, den var ju originell. Seriously, tjej, den här semestern var inte alls vad jag hade förväntat mig. Nu är borta bra, men hemma bäst. Yeah, let's just go home. Jag är hungrig. Jag tog med massor. På Ja, oh, nej det fanns inte med i massor. Men jag vill ha semester. I know, sweetie, men se från den ljusa sidan. Om vi vänder tillbaka nu så kan vi återvända utan hus och kallbjörgen och kattjävlarna. Well, that's true. Okay, great. Let's go then. Okay, so höger eller vänster? Ah, oh, shit. Vi kommer aldrig hitta ut härifrån utan nu, Sakal. Ja, hur fan ska vi hitta henne har du tänkt? Ja, men det är inga problem. Vi följer bara GPS-sändaren som jag satt på henne. Varför har du satt en GPS-sändare på oss, Sakal? Um, no reason. Kolla där borta är hon där det visar. Pammy, har du satt en GPS-sändare på oss alla? Um, no. Oh, Vad fan ska jag annars hitta er? Ni bjuder ju fan aldrig mig till våra möten. Vad fan har du lyckats sätta de GPS-erna egentligen? You don't wanna know. Well, this is cozy. Uh-oh, Plunis, varför är jag sånt jävla dum huvud? Bra fråga. Eller hur? Om jag bara hade hållit ihop er de andra så hade jag inte behövt... Hallå? Ha? Är det någon där? Hallå? Den där rösten. Lilla fjärten? No, 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 pin, no. Ingen annan har kallat mig lilla fjärten någon gång. Ja, men titta, det är ju lilla fjärten. Min nanny. Åh, oh, kom så får nanny Rosita ge dig en ordentlig kran. Mm, Rosita! Vänta mm. <skratt> 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 lite, vad är du här? Jag förstår att du har många frågor. Du är inte den riktiga nanny Rosita. Varför skulle hon hänga här i en random röd skog? 
Åh oh, lilla fjärten, efter att din mamma upptäckte att du gillade mig bättre än henne så ballist hon mig till det här fruktansvärda stället. Åh oh, herra dessa år, du förstår inte hur hemskt det har varit att vara här. Jag var tvungen att äta bark och du vill inte ens veta var jag bajsar. Uh. Den häxan har förstört hela mitt liv. Håll i på mig, jag kan inte åka tillbaka till framtiden när hon är där. Fuck my life. Jag är så glad. Äntligen slipper jag vara ensam mer. Jag har längtat efter någon att dela barkbrödet med. Kom och ge mig en kram, fina lilla fjärten. Mm. Hey, Jag förstår att det är mycket att smälta lilla fjärten, men det där var inte snällt. Back off, bitch. Jag vill inte vara fast här i all evighet med dig. Du behöver inte vara rädd för mig. Allt kan bli som förut igen. Kommer du inte ihåg när vi likte med min troll? Best night of my life. Wow, that's sad. Huh? Wait, who the fuck is that? Åh, oh, men vad roligt. Ni måste vara lilla fjärtens vänner. Ja, hur och sita den här lilla busans för det detta... Whatever, hobag. We don't need your life story. Vi kan inte släsa massa valuable screen time på någon som kommer vara död inom en minut. Ursäkta mig. Apology rejected, bitch. Ingen läbbipeddotant ska komma mellan mig och min semester. Vadå läbbipeddotant? Det här är bara något stort fruktansvärt missförstånd. Okej, okay, eftersom vi behöver rösta kall för att ta oss härifrån så får hon bestämma det döde. Så, vad säger du, Sika? Ska vi skona henne? Ha! Fuck that! Ha! Vad hände med dig, lilla fjärten? Mm. Kommer du inte ihåg hur trevligt vi hade när vi lyckte doktor? Mm. Oh, så uppfostrad. Jag tror vi snart behöver lite mer smis. Mm. Ja! Har jag missat något viktigt? Japp! Yep. Jaha, det är ingen som behöver mörken mössa i den här serien längre tydligen. Hurra! Det är bra för <laughs> Mr. Time! Det var roligt! Superkräkt! <laughs> Okej okay, tjejer, är ni redo? För årtusendets semester! Yes! Yeah! Yeah! After we man, we did! Yeah! Ah, jag ska visa på brand! Det finns pool på hotellet! Åh, oh, det var spännande! Yes! Yeah! What the hell? Ah, var är poolen? <gasps> Hur fan ska jag få bränna här? Va? Fan, är det här Ursa Kalv? Det verkar vara strömavbrott. Uh, är det någon mer än jag som är jättelaggad? Oh great, nu kommer min och hit och vara varm. Det här är ju fruktansvärt. Inte en enda snabbelbärare. Oh, good morning, mum. How are you? Uh, are you engaged yet? Well, not since you asked last night, no. And I said good morning, mum. How are you? Don't get emotional, we're not Spanish. <laughs>